சாவியில் கடிச்சு போட்டீங்கன்னா ஹெட் லைட்டு இதை டிம் பிரைட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணுறதுனா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது இண்டிகேட்ரு இதே மாதிரி இண்டிகேட்ரு உங்களுடைய கலைக்கும் உங்களுக்கும் முதல் வணக்கம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வணக்கம் நான் பேர் சிவா இப்போ திருச்செவூரில் ஜெயம் எலக்ட்ரிக்கல்ன்ற கடை வச்சுருக்கேன் ஒரு டூ வீலருக்கு மட்டும் எலக்ட்ரிக்கல் வேலை மட்டும் செய்கிறோம் நீங்கள் பேட்டரியில் ஓடுற பைக் ஒன்று செஞ்சுருக்கிறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்டில் ஓடுறது பெட்ரோல் தேவையில்லை பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலு இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் நாற்பத்தஞ்சு போவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட்டில் ஒரு மூணு தடவை மூணு மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா போதும் இது ஓடும் இப்போ நமக்காக ரெடி பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்குது சரிங்க இப்போ வெ வெளியே யாரும் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கேட்குற ஸ்பீடு கேட்குற கிலோமீட்ரு தகுந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்போம் இது வந்து உங்கள் சொந்த உபயோகத்துக்காக பண்ணிட்டீங்க சொந்த உபயோகத்துக்காக பண்ணியிருக்கு இது எத்தனை கிலோமீட்டர் வேணும் சார் வந்து மேக்ஸிமம் போவோம் மேக்ஸிமம் இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு ஒரு மூணு மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டால் ஒரு நாற்பது கிலோமீட்ரு போகலாம் சரிங்க இது நமக்காக ரெடி பண்ணால இப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கோம் அப்போ என்னென்னு பார்த்துக்கோம் வெளியில் யாராவது சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அவங்க கேட்குறதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்போம் சார் இப்போ என்ன இது என்ன சேஸில் பண்ணியிருக்கிறீங்க டிவிஎஸ் எக்ஸல்லுங்களா அது டிவிஎஸ் எக்ஸல் சூப்பரு பழைய வண்டி தான் சிம்பிளாக வாங்கினுச்சு அது நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஆ சரிங்க சார் நீங்கள் இந்த வண்டி செய்யக்கூடிய நோக்கம் என்ன உங்களுக்கு சார் இப்போ எல்லாம் ஃப்யூச்சரில் பெட்ரோல் வில அதிகமாகுது இந்த மாதிரி இருக்கனால நம்ம சரி எலக்ட்ரிக்கல் வண்டி இப்போ பழைய வண்டியில் விற்றுட்டு விற்றுட்டு எல்லாம் வாங்குறாங்க சரிங்க இப்போ பழைய வண்டி வீட்டில் எப்படியானாலும் பழைய வண்டி வச்சுருப்பாங்க விற்க முடியாத நிலைமையில் ஆமாம் இப்போ அந்த வண்டி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் நீங்கள் பழைய டிவி ஷிஃப்டிங் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா எல்லா வண்டிக்கும் பண்ணிக்கலாம் சைக்கிளில் இருந்து எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கலாம் சைக்கிளுக்கும் பண்ணி கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் ஓடுற மாதிரி பேட்டரியில் ஓடுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பசங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஓடுற மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டும் வச்சுக்கலாம் ஒரு முந்நூறு கிலோ வரைக்கும் வெயிட்டும் வச்சுக்கலாம் சரிங்க நல்லா இருக்கும் இழுவெல்லாம் இருக்கும் ஸ்பீடு மட்டும் நம்ம கேட்குறது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் கேட்குறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பீடு வச்சு கொடுத்துருவீங்க அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவீங்க சார் இதனுடைய பேட்ரி லைஃப் அதாவது இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த வண்டி செஞ்சுருக்கிறீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் இப்போ எத்தனை வருஷமா சார் நீங்கள் ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் செய்கிறீங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிக் அந்த தொண்ணூற்றி ஏழில் அந்த தொழிலுக்கு வந்தேன் சரிங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கடை வச்சேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆயிடுச்சு ஓகே உங்களுடைய அனுபவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு போடுற பேட்ரி எவ்வளோ நாளுக்கு வருங்க இதுக்கு போடுற பேட்டரி ரெண்டு வருஷம் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் அதுக்கு மேலே வந்து கஸ்டமர் அவங்க கரெக்டாக மெயின்டென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா லோ ரொம்ப லோவில் ஓட்டாம வண்டி சரிங்க கரெக்டாக கொஞ்சம் பாதி கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் லைஃப் சேர்த்தே வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாமே இதுக்கு சார்ஜ் போட்டு விட்டுருலாங்களா நைட்டு ஃபுல்லாக மாதிரி செஞ்சுக்கலாமா எப்படி இது இல்லை அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது எந்த வண்டியுமே சரி இப்போ புது வண்டி எடுத்தாங்கனாலும் ஒரு நாலு மணி நேரம் டூ அஞ்சு மணி நேரம் அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது இல்லை நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது இது சார்ஜ் ஃபில்லானதையுமே ஆட்டோ கட் ஆஃப் வைக்கலாம்ல அதுக்கு கட் ஆஃப் வைக்கலாம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ள ஐசி ஐசிலாம் கரண்ட் போயிட்டு தான் ரிட்டர்ன் வரும் சரிங்க இப்போ அதெல்லாம் ஹீட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து நீங்கள் ஒரு ஏழு மணிக்கு போட்டாங்கன்னா நாலு மணி நேரம் சொல்கிறீங்க பதினோரு மணி வரலாம் போட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஆஃப் பண்ண முடியாது அவங்க தூங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி இதில் ஒரு ஆட்டோ கட் ஆஃப்னு ஒரு சிஸ்டம் தான் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்க்கலாம் இந்த ஃபியூச்சரில் ஃபியூச்சரில் அந்த மாதிரி பண்ணலாங்க சார் இது பொ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா போகிற வழியில் பேட்ரி டவுன் ஆகி போயிடுச்சுன்னு வைக்கலேன் அப்போ வந்து எவ்வளோ நேரம் போட்டு எவ்வளோ எத்தனை கிலோமீட்டர் வரலாம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் போட்டாங்கன்னா ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டலாங்க சார் சரிங்க இப்போ எல்லாம் ஸ்பேர் பேட்ரி மாதிரி தேவை அப்படின்னா அவங்களுக்கு லாங் ஓட்டுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பேர் பேட்ரி மாதிரி கூட அது அடிஷ்னலாக இருக்க பேட்ரியில் இன்னொரு பேட்ரி கொடுத்துடலாம் கையிலேயே பின்னால் பேட்டி கிட்டி கூட வச்சு கொடுத்துக்கலாம் அவங்க வேணால் மாற்றிட்டு அப்படியே எடுத்து மாற்றிக்கிற மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டூ வீலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ வந்து மெயின் ஒன்று இருக்குது ரிசர்வ் ஒன்று இருக
வண்டியில வண்டிக்கு <laughs> 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 போனாலும்ரி போ <laughs> 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 சரிங்க <laughs> 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 சார் இப்போ இன்னைக்கு கண்டிஷனில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் இன்னைக்கு ஒரு நிலவரப்படி இதுக்கு என்ன சார் வந்து செலவு உங்க நீங்க என்ன விலைனா உங்களுக்கு இது மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுப்பீங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பழைய வண்டி தான் ரொம்ப நாள் நீண்ட வண்டி தூர் பிடிச்ச வண்டி தான் எடுத்தோம் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் இப்போ மேலே ஒரு பதினெட்டு ரூபா செலவு ஆகிருக்கும் இப்போ அது கம்மியாக கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி செலவாகும் மேலே அந்த கிலோமீட்டர் அதிகமாகவும் ஸ்பீடு அதிகமாகவும் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செலவாகும் சரிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து பழைய வண்டி நிறைய டிவி சுட்டி நிறுத்தி தான் வச்சுருக்காங்க அல்லது காயலாங்கடைக்கு ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்துக்கு போட்டுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அந்த வண்டி கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு செலவு எவ்வளோ அதுக்கு காஸ்ட் அதுக்கு மேலே ஆகுங்க அதாவது தோராயமாக சொல்லுங்கள் அதாவது நீங்கள் இன்னொரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா சேர்த்தி ஆகலாம் நாலாயிரம் ரூபா சேர்த்தி ஆகலாம் அதெல்லாம் வந்து இது பிரச்சனை கிடையாது இன்றைக்கு இந்த ரேட்டு தோராயமாக தான் உங்களுக்கு கேட்குறோம் மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ கேட்குறீங்க ஆமாம் ஒரு இருபது ரூபா பட்ஜெட்டில் வரும் ஆ இருபது ரூபாய்க்குள்ளே அடங்கிடும் அடங்கிடும் அது எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை விட அதாவது வசதிகள் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் குறையும் குறையும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகம் கம்மியாக போகணும் இல்லை பேட்ரி வந்து இன்னும் ஒரு பத்து இருபது கிலோமீட்டர் கொண்டு எனக்கு போனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் குறையும் குறையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழைய டிவி ஃபிஃப்டிலாம் கொடுத்தா எல்லாம் பெயிண்டிங் பண்ணி நல்லா நீட்டாகவே கொடுத்துருவீங்களா எப்படி சார் நீங்கள் இப்போ பெயிண்டிங்னா இது சிம்பிளாக பண்ணுறதுனால பெயிண்டிங் பண்ணல இது நம்ம ஸ்டிக்கர் தான் விட்டுருக்குது எல்லாமே சரி இதெல்லாம் பெயிண்டிங் மாதிரி தான் இருக்கும் நான் ஸ்டிக்கர் தான் உங்களுக்கு செலவு கம்மியாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா போயிக்கலாம் <laughs> பார்த்தீங்கன்னா ரிவேஸ்லேயும் போயிக்கலாம் சரிங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் 
இப்போ ஃபோர் வீலரில் ஃபோர் வீலர் த்ரீ வீலர் இந்த மாதிரி வாகனங்களில் தான் ரிவர்ஸ் கீர் இருக்குது பட் இதுலேயும் ரிவர்ஸில் போய் போய்க்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லது ஏதாவது முன்னாடி வெயிட் வச்சுட்டு பின்னாடி தள்ள முடியாதவங்க பெரியவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸில் அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ முக்கியமாக வயசானவங்களுக்கும் நம்ம லேடிஸுக்கும் ரெடி பண்ணது கொஞ்சம் சரிங்க சார் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் வந்து காற்று மாசுபடு பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுக்கு மத்தியில் இந்த எலக்ட்ரிக் வண்டி வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் உங்களுடைய புது கண்டுபிடிப்புக்கு மிக்க நன்றி உங்களுடைய பணி அதாவது உங்களுடைய புது புது தயாரிப்புகள் மேலும் மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள் நன்றி